ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് തസ്നീസ് കുക്കേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമുക്ക് പാസ്ത വെച്ചിട്ട് നല്ലൊരു കുറുമ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം നമ്മുടെ കയ്യിൽ പാസ്ത ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇത് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമുക്ക് വെള്ളപ്പത്തിൻ്റെ കൂടെ ആണെങ്കിലും ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ ആണെങ്കിലൊക്കെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷനാണ് നമുക്കിനി ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് എന്ന് നോക്കാം ഇതിലേക്ക് വേണ്ട അരപ്പ് നമുക്ക് ആദ്യം തയ്യാറാക്കാം കുറച്ച് തേങ്ങ ചിരകിയത് കൂടുതലൊന്നും വേണ്ട ഒരു മുക്കാ കപ്പിൻ്റെ അടുത്ത് പിന്നെ ഒരു പച്ചമുളക് കുറച്ച് മല്ലിയില മല്ലിയില നിങ്ങൾ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ ഇട്ട് കൊടുക്കാം നിർബന്ധമില്ല പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാഷ്യൂസ് ഞാൻ കുറച്ച് നേരം വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളതായിരുന്നു ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ വലിയ ജീരകവും എടുത്തിട്ട് നന്നായി ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കണം ആവശ്യത്തിനുള്ള വെള്ളവും ചേർത്തിട്ട് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇനി പാസ്ത വേവിക്കാനായിട്ട് കുറച്ചധികം വെള്ളം ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഞാൻ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ഓയിൽ കൂടെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ച് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഈ ഒരു കപ്പ് അളവിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ പാസ്ത എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ വെള്ളം നന്നായി തിളക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതിലോട്ട് നമുക്ക് പാസ്ത ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെള്ളത്തിൻ്റെ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം കുറവാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരു നാലഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഞാൻ നോക്കിയപ്പോൾ പാസ്ത കുക്കായിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് സ്ട്രെയിൻ ചെയ്യാം കുറുമ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യം കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഓയിലൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോൾ ഒരു മൂന്ന് ഗ്രാമ്പു രണ്ട് ഏലക്കായും ഒരു ചെറിയ പീസ് കറുവപ്പട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഒരുപാടൊന്നും ഇട്ട് കൊടുക്കരുത് കാരണം നമ്മുടെ കുറുമക്ക് ഗരം മസാലയുടെ ഒരു ടേസ്റ്റും ഫ്ലേവറും ഒക്കെ കൂടുതലാവും അപ്പോൾ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് സവാളയും ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ചെറുതായി ഒന്ന് വഴറ്റിയതിന് ശേഷം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് ഇനി ഇതിൻ്റെ പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നന്നായി ഒന്ന് വഴറ്റി കൊടുക്കണം അതിന് ശേഷം നമുക്ക് തക്കാളി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് ഞാനിപ്പോൾ ചെറിയൊരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ നല്ല വലിയതാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഹാഫ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി മൂന്ന് തക്കാളിയൊക്കെ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് കുക്കായൽ ഒരു അര ടീസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടി നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഞാൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് ഒരു നുള്ള് മഞ്ഞൾപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വൈറ്റ് കളറിലാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടതെങ്കിൽ ഈ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ ചെയ്യണ്ട ഞാൻ ചെറിയൊരു യെല്ലോ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇനി പൊടികളുടെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയാൽ നമുക്ക് വെജിറ്റബിൾസ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഞാനിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഫ്രോസൺ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് ഇനി നോർമൽ ഗ്രീൻ പീസ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്യുന്നത് പോലെ വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് പിന്നെ കുക്കാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ഇനി കുറച്ച് ഫ്രോസൺ കോൺ ആണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുറച്ച് ക്യാരറ്റും കൂടി ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കാം വെജിറ്റബിൾസ് ഇടാതെ പാസ്ത മാത്രം ഇട്ടിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് പിന്നെ വെജിറ്റബിൾസ് ഇട്ടാൽ കുറച്ചും കൂടെ ഹെൽത്തിയാണ് അതേപോലെ നല്ല കളർഫുള്ളും ആയിരിക്കും ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഗ്രൈൻഡ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് വെള്ളം കൂടെ ചേർത്തിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ഒന്നര കപ്പ് വെള്ളം കൂടെ ഞാൻ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഈ സമയത്ത് ഒരു ടീസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി കൂടെ ഇട്ട് കൊടുക്കുക അപ്പം നിങ്ങളുടെ സ്പൈസ് ലെവൽ അനുസരിച്ചിട്ട് അതിനൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റം വരുത്താവുന്നതാണ് ഇനി അവസാനമായിട്ട് നമുക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മൾ കുക്ക് ചെയ്ത് വെച്ച പാസ്തയാണ് ഇനി നമുക്ക് എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ പാസ്തമിൽ എല്ലാം കൂടെ നന്നായി ഒന്ന് പിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ചെറിയ തീയിൽ കുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഒക്കെ ഒന്ന് സ
പാസ്ത വെച്ചിട്ട് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കുറുമയാണിത് അപ്പം എല്ലാവർക്കും ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പോൾ ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരെ ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് സൈഡിലുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് അതിൽ ഓൾ സെലക്ട് ചെയ്യുകയും വേണം അപ്പോഴാണ് ഞാൻ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ലഭിക്കുള്ളൂ നല്ലൊരു റെസിപ്പി ആയിട്ട് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ കാണാം സ്റ്റേ സേഫ് ആൻഡ് താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്